హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం ఒకట్ల స్థానంలో వచ్చే సంఖ్యలను కనుగొనడం ఎలా అనేది నేర్చుకుందాం ఇరవై నాలుగు ఇంటూ యాభై రెండు ఇంటూ అరవై మూడు ఇంటూ డెబ్బై ఒకటి ఇంటూ అరవై నాలుగుల యొక్క ఒకట్ల స్థానంలో వచ్చే సంఖ్య ఏది ఈ అన్నిటిని ఇంటి చెప్తే మనకు చివరిలో ఒకట్ల స్థానంలో వచ్చే సంఖ్య ఏది అని అడిగిండు ఇలాంటప్పుడు వీటన్నిటిని మనం ఇంటి చేసుకోకూడదు అండి సింపుల్గా ఈ ఒకట్ల స్థానంలో అన్న ఉన్న అంకెలను మొత్తం మనం ఇంటి చేసుకుంటే సరిపోతుంది నాలుగు ఇంటూ రెండు నాలుగు వందల ఎనిమిది ఎనిమిది ఇంటూ మూడు ఎంత ఇరవై నాలుగు ఇక్కడ మనం ఈ ఒక నాలుగు తీసుకున్న సరిపోతుంది ఈ రెండుని వదిలేసేయండి నాలుగు ఇంటూ ఒకటి నాలుగు నాలుగు ఇంటూ నాలుగు ఎంత పదహారు కానీ మనల్ని ఇక్కడ అడిగింది ఒకట్ల స్థానంలో వచ్చే సంఖ్య అడిగింది కాబట్టి ఈ ఆరు మాత్రమే మనకి ఇక్కడ వస్తుంది ముప్పై ఐదు ఇంటూ నలభై రెండు ఇంటూ డెబ్బై ఐదు ఇంటూ డెబ్బై తొమ్మిది ఇంటూ ఎనభై ఒకటి లా యొక్క ఒకట్ల స్థానంలో వచ్చే సంఖ్య ఏది అని అడిగితే చూడండి ఐదు రెండు పది సరిపోతుంది ఇక్కడ ఒకట్ల స్థానంలో ఎంత వచ్చింది జీరో వచ్చింది డైరెక్ట్గా దీని ఆన్సర్ జీరో ఎందుకంటే జీరోని దేనితో ఇంటి చేసిన మనకి ఏమవుతుంది జీరోనే వస్తుంది కాబట్టి తర్వాత అరవై నాలుగు ఇంటూ డెబ్బై మూడు ఇంటూ అరవై ఐదు ఇటు యాభై ఆరు ఇంటూ డెబ్బై ఒకటి ఇంటూ నూట నాలుగు లా యొక్కత స్థానంలో వచ్చే సంఖ్య ఏది చూద్దాం మరి నాలుగు ఇంటూ మూడు ఎంత పన్నెండు రెండు ఇంటూ ఐదు ఎంత పది పదిస్తే మనకు డైరెక్ట్ ఏం వస్తుంది జీరో ఎనభై నాలుగు ఇంటూ తొంభై రెండు ఇంటూ ఇరవై ఇంటూ ముప్పై ఐదు ఇంటూ నూట నాలుగు ఇంటూ యాభై ఆరు లా యొక్క ఒకట స్థానంలో వచ్చే సంఖ్య ఏది ఇలాంటి నెంబర్ గింట కనబడ్డా అనుకుంటే డైరెక్ట్గా జీరో పెట్టుకుంటా అనసరం అంతే ఎందుకంటే ఇక్కడ ట్వంటీ ఇక్కడ జీరో ఉంది దీన్ని ఈ దీంతో ఇంటి చేసిన జీరో వస్తుంది దీంతో ఇంటి చేసిన జీరో వస్తుంది దీంతో ఇంటి చేసిన జీరో వస్తుంది కాబట్టి ముప్పై ఆరు ఘాతం నూట ఇరవై నాలుగు విస్తరణలో ఒకట్ల స్థానంలో వచ్చే సంఖ్య ఏది ఏమడిగిండు థర్టీ సిక్స్ పవర్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ విస్తరణలో ఒకట్ల స్థానంలో వచ్చే సంఖ్య ఏది అని అడిగిండు చూడండి మనం ఇప్పుడు రెండు స్క్వైర్ ఉంటే ఏం చెప్తామండి రెండు ఇంటూ రెండు అంటే మనం నాలుగు వేసుకుంటాం సో రెండు క్యూబ్ ఉంటే ఏం చెప్తాం రెండు ఇంటూ రెండు ఇంటూ రెండు రెండు ఇంట నాలుగు నాలుగు రెండుల ఎనిమిది అని ఈ విధంగా వేసుకుంటాం అదే ఇక్కడ మనల్ని ఏం అడిగిండు థర్టీ సిక్స్ పవర్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ అని అడిగిండు అంటే మనం ఏం చేయాలి థర్టీ సిక్స్ని ఎన్నిసార్లా వన్ ట్వంటీ ఫోర్ టైమ్స్ వేసి తర్వాత మనకి ఏ నెంబర్ వస్తుందో ఆ నెంబర్ ఒకట్ల స్థానంలో ఉండే సంఖ్య ఏది అని అడిగిండు వీటిని అన్నింటినీ మనం ఇంటి చేసుకుంటూ ఎగ్జామ్లో ఉండలేం కదండి అయితే షార్ట్ కట్లో ఏ విధంగా చేయాలనేది మనం చూడాలి సో ఎప్పుడైనా జీరో ఒకటి ఐదు ఆరు ఈ నెంబర్లు కనబడితే అంటే ఇక్కడ ఈ బేస్లో ఫస్ట్ మన మనకు ఏమొస్తుందంటే సేమ్ ఉంటుందండి ఇక్కడ జీరో ఉంటే జీరోనే వస్తుంది ఒకటి ఉంటే ఒకటే వస్తుంది ఐదు ఉంటే ఐదే వస్తుంది ఆరు ఉంటే ఆరే వస్తుంది సో ఇక్కడ ఎంత థర్టీ సిక్స్ మనకు థర్టీ సిక్స్లో ఫస్ట్ ఇది ఎంత ఒకటి స్థానంలో ఉన్నది సిక్స్ కదా సిక్స్ ఉంటే సిక్స్ వస్తుంది మనకు పైన పవర్తో సంబంధం లేదు ఇక్కడ ఇంకెన్ని నెంబర్ ఉన్న సంబంధం లేదండి ఒకట్ల స్థానంలో ఆరు మనకు ఆరు కనబడ్డదా అక్కడ ఆన్సరు మనకు ఆరు మాత్రమే వస్తుంది ఎయిట్ ఫార్టీ వన్ పవర్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ టూలో ఒకట్ల స్థానంలో వచ్చ సంఖ్య ఏది అని అడిగింది అనుకో ఇక్కడ ఎంత ఉంది ఒకటి ఉంది కదా అంటే మనకి ఏం వస్తుంది ఒకటి వస్తుంది ఈ పవర్ ఎంత అని ఉండని ఇటు కూడా ఇంకా పెంచుకోవచ్చు కావాలనుకుంటే పెంచుకున్న మనకు సంబంధం లేదు ఒకటే వస్తుంది ఐదు వందల నలభై పవర్ ఏడు వందల ఎనభై మూడులో ఒకట్ల స్థానంలో వచ్చ సంఖ్య ఏది ఏమొస్తుందండి జీరోని ఎన్ని సార్లు ఇంటి చేసిన జీరోని వస్తుంది అది జీరో సో ఇంకా చూద్దాం ఎనిమిది వేల ఐదు వందల నలభై ఐదు పవర్ ఏడు వందల ఇరవై ఆరు లో విస్తరణలో ఒకట్ల స్థానంలో వచ్చ సంఖ్య ఏది అంటే ఏమవుతుందండి ఇక్కడ ఎంత ఉంది ఒకటి స్థానంలో ఐదు ఉంది అంటే మనకి ఎంత వస్తుంది ఐదే వస్తుంది సో కాబట్టి మీది కోడ్ని నోట్ చేసుకోండి 
ఐదు వందల అరవై రెండు పవర్ ముప్పై ఏడులలో ఒకట్ల స్థానంలో వచ్చ సంఖ్య ఏది అని అడిగితే చూడండి ఎప్పుడైనా రెండు కానీ మూడు కానీ ఏడు కానీ ఎనిమిది కానీ ఇట్లా ఒకట్ల స్థానంలో బేస్లో కనబడితే మనం అంటే మీద పవర్ ఏది ఇస్తే దాన్ని ఏం చేయాలి భాగించాలి నాలుగుతోటి రిమైండర్ ఏది ఉంటే ఆ నెంబర్ని ఘాతంగా తీసుకోవాలి పవర్లో తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ ముప్పై ఏడు ఉంది ముప్పై ఏడుని ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ నాలుగుతోటి భాగించాలి ముప్పై ఏడు ఉంది నాలుగుతోటి నాలుగు తమ్ముల ముప్పై ఆరు సో రిమైండర్ ఎంత మిగిలిందండి శేషం ఒకటి ఈ ఒకటిని ఇక్కడ ఎంత ఉంది రెండు ఉంది కదా రెండుకు యాడ్ చేయాలి పవర్ వేయాలి ఒకటి అయితే రెండు అవుతుంది కాబట్టి మనకి ఎంత ఒకట్ల స్థానంలో ఎంత వస్తుంది రెండు వస్తుంది ఏడు వందల ఎనభై మూడు పవర్ నూట యాభై ఏడు వందల ఎనభై మూడు పవర్ నూట యాభై చూడండి మనకు ఇటు ఇంకా రెండు నెంబర్స్ ఉండొచ్చు అండి దీనికి సంబంధం లేదు మనకు కావాల్సిన ఏంది లాస్ట్ రెండు నెంబర్లు మాత్రమే అయితే మనకి ఇక్కడ ఎంత ఉంది మూడు ఉంది మూడు ఉన్నా కానీ మనం ఏం చేయాలి ఫస్ట్ దీనిని భావించాలి ఇక్కడ ఎంత తీసుకోవాలి యాభై యాభైని నాలుగుతోటి భావించాలి నాలుగు ఎక్కం నాలుగు ఎంత పది నాలుగు వందల ఎనిమిది శేషం రిమైండర్ ఎంత రెండు ఇప్పుడు ఈ రెండు నేను చేయాలి మూడుకు చేయాలి ఏ అంటే మూడుకు వేయాలి అంటే ఏమైంది మూడు స్క్వైర్ మూడు స్క్వేర్ అంటే ఎంత తొమ్మిది ఒకటి స్థానం ఏది వస్తుంది తొమ్మిది వస్తుంది రెండు వేల ఎనిమిది వందల అరవై ఏడు పవర్ ఐదు వందల తొంభై ఐదు ల విస్తరణలో ఒకట్ల స్థానంలో వచ్చు సంఖ్య ఏది చూడండి ఇక్కడ కూడా ఏడు ఉంది ఏడు ఉంటే మనం ఏం చేయాలి ఫస్ట్ ఈ రెండు సంఖ్యల్ని ఏం చేయాలంటే నాలుగుతోటి భావించాలి ఇక్కడ ఎంత ఉంది తొంభై ఐదు తొంభై ఐదు నాలుగుతోటి భావించాలి నాలుగు వందల ఎనిమిది పదిహేను నాలుగు మూల పన్నెండు ఇంకా రిమైండర్ ఎంత మిగిలింది త్రీ త్రీ ఇక్కడ ఎంత ఉంది ఏడు ఇప్పుడు ఏడు క్యూబ్ ఏడు క్యూబ్ ఎంత అండి మనకి ఏడు క్యూబ్ తోటి కూడా పని లేదు ఒక్క మనకు కావాల్సింది ఒకటే నెంబర్ లాస్ట్ డిజిట్ నెంబర్ కాబట్టి సెవెన్ స్క్వైర్ ఎంత ఫార్టీ నైన్ 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 ఇంటూ సెవెన్ ఎంత సిక్స్టీ త్రీ ఎంత వస్తుంది త్రీ ఎనిమిది వేల తొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిది పవర్ రెండు వందల ముప్పై తొమ్మిదిలో విస్తరణలో ఒకట్ల స్థానంలో వచ్చు సంఖ్య ఏది అని అడిగితే ఇక్కడ ఎనిమిది ఉంది మనకు కావాల్సింది ఫస్ట్ ఈ రెండింటిని నాలుగుతోటి భావించాలి ముప్పై తొమ్మిది నాలుగుతో భావించాలి నాలుగు తమ్ముల ముప్పై ఆరు ఎంత రిమైండర్ త్రీ ఎనిమిది క్యూబ్ సో ఎనిమిది స్క్వైర్ అరవై నాలుగు నాలుగు ఇంటూ ఎనిమిది ఎంత థర్టీ టూ అంటే మనకి ఎంత వస్తుంది చివరిలో టూ ఎప్పుడైనా రెండు మూడు ఏడు ఎనిమిది ఉంటే ఈ మెథడ్ ఫాలో కాదు ఇప్పుడు మనం ఒకట్ల స్థానంలో తొమ్మిది మరియు నాలుగు ఉంటే ఏ విధంగా చేయాలనేది చూద్దాం ఎప్పుడైనా తొమ్మిది ఒకట్ల స్థానంలో ఉండి పైన పవర్లో బేస్ సంఖ్య ఉంటే తొమ్మిది వస్తుందండి అదే సరి సంఖ్య ఉంటే ఒకటి వస్తుంది మరి చూద్దాం ఎనిమిది వేల ఏడు వందల అరవై తొమ్మిది పవర్ ఎనిమిది వందల ఇరవై నాలుగు నాలుగు బేస్ సంఖ్యన సరి సంఖ్యన సరి సంఖ్య ఏమొస్తుంది అండి ఒకటి వస్తుంది నాలుగు వందల ఎనభై తొమ్మిది పవర్ ఏడు వంద ఏడు వేల ఎనిమిది వందల అరవై మూడు ఈ మూడు బేస్ సంఖ్యన సరి సంఖ్యన బేస్ సంఖ్య బేస్ సంఖ్య ఉంటే ఏమవుతుంది తొమ్మిది వస్తుంది ఇంతేనండి మరి ఇది ఎందుకు వస్తుంది అనుకుంటే 
బేస్ సంఖ్య అంటే ఇప్పుడు తొమ్మిది పవర్ ఒకటి తీసుకుంటే ఎంత అవుతుంది ఒకటి అవుతుంది తొమ్మిది స్క్వైర్ తీసుకుంటే ఎంత అవుతుంది ఎయిటీన్ వన్ మనకు చివరి మొద కావాల్సింది ఇదే కదా ఇది ఒకటి అవుతుంది నెక్స్ట్ మరి నాలుగు ఒకట్ల స్థానంలో ఉంటే మరి ఏది వస్తుందని చూద్దాం ఫస్ట్ నాలుగు ఉంటే పైన పవర్లో బేస్ సంఖ్య ఉంటే ఏమొస్తుంది నాలుగు వస్తుంది పవర్లో సరి సంఖ్య ఉంటే ఆరు వస్తుంది అది ఎట్లా అంటే నాలుగు పవర్ ఒకటి అంటే ఎంత నాలుగే నాలుగు స్క్వైర్ అంటే స్క్వైర్ అనే రెండు సరి సంఖ్య కదా స్క్వైర్ అంటే ఎంత పదహారు మనకి ఎంత ఈ ఆరు కావాలి కాబట్టి ఇదే రిపీట్ అవుతుంటుంది సో చూద్దాం మరి ఏడు వందల ఎనభై నాలుగు పవర్ రెండు వందల ఎనభై ఒకటి ఒకటి సరి సంఖ్యన బేస్ సంఖ్యన ఒకటి బేస్ సంఖ్య అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది నాలుగు వస్తుంది ఐదు వందల అరవై నాలుగు పవర్ ఎనిమిది వందల ఇరవై ఆరు ఆరు ఏంటిది సరి సంఖ్యన బేస్ సంఖ్యన సరి సంఖ్య కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఆరు వస్తుంది మూడు వందల నలభై రెండు పవర్ నూట ఎనభై ఎనిమిది విస్తరణలో ఒకట్ల స్థానంలో వచ్చే సంఖ్య ఏది అంటే చూడండి రెండు ఉంటే మనం ఏం చేయాలి ఫస్ట్ వీటిని రెండు లాస్ట్ రెండు డిజిట్ నెంబర్ని నాలుగుతోటి భాగించాలి ఎనభై ఎనిమిది నాలుగుతోటి భాగిస్తే నాలుగు వంద ఎనిమిది నాలుగు వంద ఎనిమిది ఏమొచ్చింది జీరో వచ్చింది ఈ జీరో వచ్చినప్పుడు మనము ఏం చేయాలంటే దీన్ని ఇట్లా పరిగణించాలి టూ పవర్ ఫోర్గా ఇక్కడ అదే ఇక్కడ ఫోర్ ఉంటే పవర్ ఫోర్ సెవెన్ ఉంటే సెవెన్ పవర్ ఫోర్ అట్లా తీసుకోవాలి ఫోర్ తీసుకుంటే ఎంత వస్తుంది అండి టూ స్క్వైర్ ఫోర్ టూ ఇంటూ టూ స్క్వైర్ ఫోర్ ఎంత వస్తుంది సిక్స్టీన్ అంటే మన లాస్ట్ డిజిట్ ఎంత సిక్స్ ఇలాంటి మనము నాలుగు చే భాగించినప్పుడు మనకు రిమైండర్ శేషం అనేది జీరో వస్తే డైరెక్ట్ ఇది వేసుకోండి అండి ఇది వేసుకోండి రెండు కానీ ఎనిమిది కానీ ఉన్నప్పుడు మనకు లాస్ట్ డిజిట్గా పవర్ పైన రిమైండర్ జీరో వస్తే సిక్స్ వస్తుంది మూడు కానీ ఏడు కానీ ఉన్నప్పుడు మనకు రిమైండర్ జీరో వస్తే ఇక్కడ ఒకటి వస్తుంది లాస్ట్ డిజిట్ మిగిలిన అయితే ఐదు ఉన్నా ఆరు ఉన్నా ఒకటి ఉన్నా జీరో ఉన్నా సేమ్ అవుతాయి ఏడు వందల అరవై ఏడు పవర్ అరవైలో ఒకట్ల స్థానంలో వచ్చే సంఖ్య ఎంత అని అంటే ఇక్కడ ఎంది అరవై నాలుగు తోటి తీస్తే నాలుగు ఎక్కం నాలుగు ఎంత ఇరవై నాలుగు ఐదుల ఇరవై ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ కూడా జీరో వచ్చింది అంటే డైరెక్ట్ అయ్యి ఫార్ములా అప్లై చేయండి ఏడు ఉంటే వస్తుంది లాస్ట్కు ఒకటి వస్తుంది ఎట్లా అంటే ఏడు పవర్ నాలుగు ఏడు స్క్వేర్ నలభై తొమ్మిది ఏడు స్క్వేర్ నలభై తొమ్మిది 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 ఎయిటీ వన్ ఎంత వస్తుంది వన్ వస్తుంది కాబట్టి ఈ ఫార్ములా ఒకసారి అప్లై చేసుకోండి ఎనిమిది వేల ఏడు వందల అరవై తొమ్మిది పవర్ ఆరు వేల ఐదు వందల్లో ఒకట్ల స్థానంలో వచ్చు సంఖ్య ఏది అని అంటే మనం ఈ జీరోలు వచ్చినప్పుడు ఈ రెండు డిజిట్ని తీసుకోవాలి చూడండి ఇక్కడ అరవై వస్తే ఈ రెండు ఇటు తీసుకున్నాం ఇక్కడ జీరో వచ్చినప్పుడు రెండు జీరోలు ఉన్నాయి కాబట్టి డైరెక్ట్గా ఇది జీరో అనవచ్చు నైన్ తొమ్మిది పవర్ ఫోర్ తీసుకుంటే ఫోర్ అనే సరి సంఖ్యనా బేస్ సంఖ్యనా ఏంటి అది సరి సంఖ్య సరి సంఖ్య వస్తే ఏమవుతుంది అండి ఒకటి వస్తుంది బేస్ సంఖ్య వస్తే ఏమవుతుంది తొమ్మిది వస్తుంది ఐదు వందల అరవై ఐదు పవర్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంత చివరిలో ఐదు ఉంటే ఐదే వస్తుంది ఓకేనండి ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి నా ఛానల్ యొక్క అప్డేట్స్ కావాలనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ వాచింగ్ దిస్ వీడియో